，有不少人上班的心情就分这两种：没心情和很没心情。为什么？年过三十五以后，天天回到家，就有一种全身快要报废、这种虚弱无力的情况，也不是三天两天了。不论是情场还是职场，你不会处理问题就会成为问题。健康也是这样，如果你放着不处理，最后被处理的就是你。羊肉是一种补药，能解虚弱体质。所以呢，古人讲“补可去弱”，什么意思啊？就是让你的身体强壮，抵抗力变得很强。欢迎我开讲了，我是你的老朋友胡医师。今天要给大家介绍的食材是羊肉，吃羊肉有哪些功效？等一下还会教你怎样煮羊肉汤。我试过药王孙思邈煮羊肉的方法。吃锅看寒流，温补暖身。全家聚在一起的时候啊，来点不一样的。冬天准备个羊肉炉，给全家来补补身子吧。羊肉炉这样煮，做出好汤底。材料是羊肉两斤。羊肉炉的中药包一包，米酒一瓶，酱油一百 CC， 糖一点点啊，姜片六片。羊肉炉的中药包里头给你参考啊，大概就是红枣啊、黑枣啊、枸杞、甘草、当归、熟地、黄芪、桂枝和川穹，在中药房大概都可以买得到这样子的药包啊。做法呢，就请看字卡。汤底煮好了，喜欢放什么料都可以啊，豆皮啊、冬粉啊、米血啊、冻豆腐啊、茼蒿啊，还有什么几个菇啊、什么金针菇了、杏鲍菇了、水果玉米等等都可以啊。这一锅美好的羊肉炉火锅就可以开动了啊！素食的呀、啊，<笑>我这一集讲的是羊肉好吗？素食就不要问我了。加饼一起吃，无敌美味。吃到最后，羊肉炉的汤还可以留下来。嘿，像什么葱油饼啦、啊、烧饼啦、啊，或者什么饼都可以啊。撕开，撕成小片或者是切一切啊，像切成面条一样的样子啊，丢下去。嘿，煮一煮，这个你知道吗？就叫做烩饼，就是羊肉炉汤烩饼啊，煮沸一下就可以吃了，很好吃哦。注意，这种人别吃羊肉炉。啊，什么情况不可以吃羊肉炉呢？小编抢答说：“没钱买羊肉的时候就不要吃。<笑>要提特别提醒大家，羊肉炉不是每一个人都适合吃的。感冒咳嗽的人，就是喉咙有疼痛的人，月经期的人，长痘痘、嘴破了、牙龈发炎的，哎，表示正在发炎，当然不能吃。还有腹泻的啦，啊，胃溃疡的啦，胃酸逆流的人啦、啊，还有痛风的啦，糖尿病的啦，肾脏病的，容易造成身体负担啊，心血管疾病的，尽量少吃，甚至于不吃。”还有妇科问题的人，像是子宫肌瘤啊、子宫内膜异位的人啊，也不太适合啊。建议你还是询问一下你的中医师会更安全。山羊肉里头含有的钠非常的好，羊在山上它很会攀岩，对不对？而且它在山上跑啊都没有问题，而且还不怕摔，在这个攀岩的时候摔下来。羊肉里头的钠吃了不会造成血压高。生理学上说的钠是纯化了的盐。也就是真正的 pure sodium 啊，是纯化的盐巴，纯化了的钠，所以呢，它会造成血压高。羊肉跟它一起吃，代际大调。羊肉不能跟什么一起吃啊？嘿，古时候的人啊，汪基他说，反半夏菖蒲，所以你不能够跟半夏菖蒲一起吃。我们认为半夏呢是化痰的，菖蒲呢是可以这个抑制呃长精神的，对吧？但是不能够跟羊肉一起吃。还有呢，也不能够跟荞面一起吃。荞面什么呢？是一种面啊、哦。那这个面呢，可能会做成面条啦，或做成饼啊那些。那假如说你刚刚讲的吃那个羊肉汤烩饼，那你就不要用荞面饼放进去一起吃。还有。不能跟豆酱一起吃，那豆酱的话呢，就是像豆瓣酱了之类的这样。为什么呢？因为跟荞面、跟豆酱一起吃会发痼疾。什么叫做痼疾呢？痼疾就是过去曾经得过的一个病，这个病呢也是慢性病。好了，假如说你已经都治好了，现在再吃，可能把过去的慢性病又嗯。再再叫起来了，让他再继续生这个病，那就不好。还有呢，就是羊肉不跟不可以跟醋一起吃，为什么会伤人心？不是伤心啊，是伤心脏的意思啊。羊肉汤加两物，补
生指经痛。宫崎骏的电影啊，《霍尔的移动城堡》，很多人都看过是吧？嘿、hey, ，这部影片里头有一段话，我想跟大家一起分享。被一个人深深爱着，将给你力量。深深的爱着一个人呢，将给你勇气。我的粉丝喜欢我，给我力量和勇气。嘿、hey, ，接下来我介绍一道补汤，回敬大家对我的厚爱，希望大家都能够获得强健的身体和勇气。当归生姜羊肉汤，它可以温阳补血。给大家介绍中医温阳第一药膳汤：当归生姜羊肉汤，能温中养血。祛寒止痛，这个补身体治病都有很好的功效。生理周期容易疼痛的人，就是在经期啊容易疼痛的人呢，你可以或者是生产之后会疼痛的妇女啊，可以吃当归生姜羊肉汤，也可以在家里自己煮着吃，可以缓解身体的疼痛，还有腹部的疼痛。当归生姜羊肉汤准备的材料就是羊肉一斤，水一千八百 CC， 然后呢，当归二两。生姜四两，盐少许啊，不加盐也可以，因为吃药膳嘛啊。然后砂锅来煮它就是了。它里头生姜可以暖胃，而且暖子宫。当归是补血的药材，和羊肉最搭配的就是当归，可以呃，因为当归它的香味可以去掉羊肉的腥骚味增强羊肉的鲜香，炖的烂烂软软的，哎，羊肉营养就更被你吸收了。做法就是，锅子里头烧一锅水，把羊肉呢穿烫一下子，然后呢洗，再洗干净备用。砂锅里面倒一千八百 CC 的水啊，把这个所有的材料呢放到锅子里头煮一个小时。当然，你要是有时间的话，你多煮一点时间会煮得更烂啊。周末不妨花一点点时间给自己烧上一锅非常好的当归生姜羊肉汤汤品吧。都是一锅肉，是否可以放蔬菜？吃的会比较不腻呀、啊哎。假如你想的话，你就放一点菜青菜进去，当做火锅汤来吃，当然也可以了。你可以放萝卜啊、西汤汁啊、高丽菜了、啊、豆腐啊，都可以啊。干脆啊，你再放个贡丸啊、蛋饺啦、啊，或者哎、呃，就变成了火锅了。嘿，如果要吃美味，这样吃也可以。但是呢，要吃到有效果的话，什么豆腐、白菜这些东西都是比较寒凉的嘛。所以呢，要要说我一定要温我的脾胃、温我的子宫等等的话呢，那就不要放太多这样的的料了。喝完。之后全身温暖，最适合秋末入冬的时候啊！每周喝上一次，当然条件是还算有钱，是不是、啊？你每周可以吃上一次。有，假如没了，一三三星期、四星期吃一次啊，可以强健而且御寒。金匮要略啊，是东汉张仲景写的《伤寒杂病方》里头的一部分啊。他这里头有一个羊肉汤的处方。那这个张仲景呢，这个处方呢，只有三味药。羊肉、当归、生姜这三味啊，都称之为药哈、啊，能够治疗寒劳虚羸以及产后心腹疝痛。寇宗室说，利用张仲景的当归、生姜、羊肉汤治寒疝病。疝就是肠子从肠黏膜啦或者什么等等的那种跑出来了，那个就叫疝。寒疝呢，就是因为寒而造成的疝病。结果呢？这寇宗室说啊，利用这个当归生姜羊肉汤，哎，来治疗这种寒疝病，常常都是成功的。他举例子说，有一次啊，见到一个特殊的病例，有一个妇人呢、啊，她冬天生产以后，这个肚子痛啊，这腹下痛，就是肚下腹这个地方痛，而且碰触到、碰摸到都觉得痛不可忍。其他的医生都以为是属于淤血，就使用活血化瘀的什么底当汤啊等等，这些这些都是化淤血的药物。结果呢，治疗了个半天也没治好。靠，寇宗室他认为这是生产的时候没有紧闭风寒所致，因为以前的这个房子啊，它的这个透风的状况不像现在的建筑那么好，大概是这样。那结果呢，就造成了寒入子户，寒入子户就是寒气进入了子宫，那么这个就称之为寒疝。那么就开张仲景的羊肉汤，将水分减少了一点儿，吃了两服就痊愈。药王这样煮羊肉。远离妇女病。你知道唐朝的药王孙思邈他是怎么煮羊肉的吗？我曾经照着他教的方法去做，就是羊肉、当归、桂心、芍药、甘草，我就照他的这一个处方。然后呢，用水一千五百 CC 先煮羊肉。取八百 CC 出来，然后把肉拿掉，再把其他的药丢下去煮
。我自己设置煮的时候呢，把那个羊肉煮好了，对不对？把羊肉捞起来放在冰箱里头，然后其他的那个药我喝一喝看看，哎，真的没有什么羊骚味儿。可是呢，那个肉我觉得丢掉可惜嘛，放在冰箱里头拿出来。因为放在冰箱里啊，结果呢，它就变成很容易切的，就像切卤肉一样，把它切成薄片然后沾上酱油再吃，嘿，也没有腥骚味儿，看像吃卤牛肉一样，非常好哦。那刚才讲的这个药呢，它是治妇科毛病的，所以它不是每个人都能吃，所以我是说把它煮了以后，我自己试着吃一吃看啊。我是男人啊，我吃妇科的药当然不是对的啊，但是呢，我还是试一试。坐立难安，很痛苦。试试羊肉这味药。古时候《开河记》里头有一个故事，他说有个人叫做麻叔魔，麻叔魔呢是隋朝的大总管。有一次生了个叫做风腻的病，什么叫风腻病啊？风腻病就是，哎，站着也不是，坐着也不是，坐起都觉得很不舒服，都很很难过。我想很多人都有过这样子的经验吧。隋炀帝啊，就让他的太医令啊。就是叫做曹元芳，说去去看一看这一个麻叔魔的病，看诊的结果呢，他说这是风入腠理，病在胸臆，什么意思啊？风进从皮肤进入了，然后呢，他的病呢就在胸口这个地方来发生了，那么叫做病在胸臆。处方就是念出来给你听：嫩肥羊蒸熟啊，嫩肥羊肉。蒸熟，然后呢，参药食之。参什么药呢？就是曹元芳自己的药方子，对吧？啊，参药来吃。他还没把全部的处方吃完呢，哎，病就痊愈了。由此可见，羊肉有很好的补虚治风的效果。台湾有名的羊肉在什么地方？你知道吗？在冈山。国外的粉丝朋友们啊，现在疫情逐渐的解封，可以到处旅游了。如果有来台湾啊，如果说你下次有有这个有计划来台湾旅游，可以到冈山去吃炒羊肉。今天的内容就说到这里，我的 YouTube 每一支影片下面都有一个超级感谢，点下去，欢迎您捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG、Podcast 频道，还有干净世界频道。谢谢大家，拜拜。